На первом курсе мы изучаем много дисциплин. Одна из них является математика. И давайте же спросим у преподавателей, что входит в данную дисциплину. Управление неравенством, геометрия, элементы комбинаторики, теория вероятности, статистика и логика. Вводится линия начала математического анализа. Развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, математического мышления и интуиции. Творческих способностей, необходимых для продолжения образования, для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности. Воспитание средств математики, культуры личности через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для будущей профессии. или задачи курса математики. Это формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, о владении языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных и научных дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне. Ведро. Полина, ведро. Похоже на ведро. А что это такое? Цилиндр объем равен пер квадрат на А. Винтовка Манбихера. Емкость магазина 5 патронов. Вес 3,8 кг. Калибр 8 мм. Винтовка Манбихера у нас состоит из всех геометрических фигур. Например, Феклад, он очень похож у нас на трапецию. Так давайте подытожим, что мы получаем в результате изучения математики. Значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике, широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе общества. Значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки. Для решения практических задач и внутренних задач в математике. Значение идей, методов, результатов алгебры и математического анализа для построения моделей, реальных процессов и ситуаций. Возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения. 